നമസ്കാരം എത്നി ഹെൽത്ത് കോട്ടിൻ്റെ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കോവിഡ് ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു വേൾഡ് വൈഡ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നാം സ്ഥാനം അമേരിക്കയും രണ്ടാം സ്ഥാനം ബ്രസീലും മൂന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ മരണനിരക്ക് ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരം ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒമ്പതിനായിരത്തി അയ് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കേസുകളാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അറുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ പേർക്കാണ് ബാധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ ആക്റ്റീവ് കേസ് എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴായിരുന്നു ആക്റ്റീവ് കേസുകളാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ മലപ്പുറം ആലപ്പുഴ എറണാകുളം അങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നാൽ ക്വാറന്റൈൻ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ക്വാറന്റൈൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുന്നത് മലപ്പുറത്താണ് ഒരു പക്ഷേ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരുടെ കണക്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഈ പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പുല്ലുവിള പൂന്തുറ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കേസുകളോളം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പുല്ലുവിളയിൽ നിന്നും പൂന്തുറയിൽ നിന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പുല്ലുവിള പൂന്തുറ എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ളവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ വ്യാപനം കൂടി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം കേസുകളാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് മറ്റൊരു പ്രഡിക്ഷനുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്കണക്കിന് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് വ്യാപനം ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതേ പടിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് അതായത് ഇനി ഏകദേശം ഒന്നര മാസം സമയം ഈ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി ലക്ഷം കോവിഡ് ബാധിതരായി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്കാണ് ഉള്ളത് ഒന്നര മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉണ്ടാകും ആ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കും എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് ഇത് കണക്കാകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിവെൻഷൻസും നമുക്ക് എടുക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ പ്രിവെൻഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആകെ പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും വാക്സിനുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാക്സിനുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം പല പല രാജ്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നും അതേപോലെ മനുഷ്യരിൽ ട്രയൽസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആണ് ആയുർവേദത്തിൽ കോവിഡിന് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് വന്ന മറ്റൊരു വാർത്തയാണത് ആയുർവേദത്തിലെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഹരീന്ദ്രൻ നായരാണ് ഈ പേര് നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിരിക്കാം കാര്യം പങ്കജ കസ്തൂരിയുടെ ഫൗണ്ടറാണ് ഡോക്ടർ ഹരീന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ഹരീന്ദ്രൻ കോവിഡിന് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണ് വാദം എന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതും ഈ മരുന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള അഞ്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരിലേക്ക് പരീക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട് അതായത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രോഗികൾക്ക് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കോവിഡ് ഭേദമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭേദമായി നാല് ദിവസത്തിനകത്ത് ഭേദമായി എന്നൊക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവകാശവാദവും ഈ മരുന്നിൻ്റെ കവറിൽ ഇത് വൈറൽ പനിക്ക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസിനും ഉള്ള മരുന്നായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാൽ ആയുഷിന്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഇതിൽ കോവിഡിന്റെ മരുന്നായിട്ട് ഇതിനെ അപ്രൂവൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എന്നുള്ള
ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ആകെ ടെൻഷനാണ് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആകെ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് വളരെ വാസ്തവമാണ് കാര്യം ഇന്ന് എല്ലാവരും ആകെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടായിരുന്നാലും നമ്മുടെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് തന്നെ ആകെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം തേടാം ഡോക്ടർ ജമീല വാര്യർ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ രോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പല അവ്യക്തതകളും ഉണ്ട് ഇത് എപ്പൊ തീരും നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പിരീഡ് അത് എപ്പൊ തീരും അതോ അതിനെ നീട്ടേണ്ടി വരുമോ ഇങ്ങനെ പല വ്യാകുലതകളും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ് ബിക്കോസ് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖവും പക്ഷെ നമുക്ക് സമചിത്തതയോടെ ആലോചിച്ച് ഉത്കണ്ഠയില്ലാതെ ഇതിനെ നേരിട്ടേ മതിയാവുള്ളൂ ആൻസൈറ്റി കൂടിയാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാവുകയുള്ളൂ മുതിർന്നവർ ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും ബാധിക്കാം കുട്ടികളിലേക്ക് അത് പടരാം നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണോ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്തുണ്ട് നമ്മൾ സുരക്ഷിതയാണ് എന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള തെറ്റുകളാണോ നമ്മളെ ഇത്രയും അധികം ഉത്കണ്ഠ കൂട്ടുന്നത് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഇത്രയും ദിവസമുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് അവരെയാണ് ഏറ്റവും അധികം കൊറോണ ബാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പം അവരിരുന്ന് ആലോചിക്കാം ഇതോടെ എൻ്റെ അവസാനമായി എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ അസുഖം പിടിപെടാം പിടിപെട്ടാൽ ഞാൻ അത് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഭയങ്കര ദുഷ്കരമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ ടെൻഷൻ കൂട്ടും ടെൻഷൻ കൂട്ടിയാൽ എന്താ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ഇല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആയാൽ എന്താവും ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ പല രീതികളിലായിരിക്കാം അത് പ്രകടമാക്കുന്നത് നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂടുന്നുണ്ടാവാം പെട്ടെന്ന് വേർക്കുന്നുണ്ടാവാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ ടെൻഷൻ വരുന്നതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിയാൻ നോക്കുക ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ടി വി കാണുമ്പോഴായിരിക്കാം പുതിയ പുതിയ ന്യൂസ് പലതും കേൾക്കുമ്പോഴാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന മെസ്സേജസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റി കൂട്ടുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഫോംഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതിനെ പറ്റി അറിയണം എന്നാൽ ഇത് പല പ്രാവശ്യം പല ആവർത്തി പല മീഡിയാസ് പല ചാനൽസ് മാറി മാറി രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഓവർലോഡ് തന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൂട്ടാം ബിക്കോസ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ അതിനകത്തുണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എത്ര നമ്പേഴ്സ് കൂടി ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെയും പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതേത് കാര്യമായിരിക്കും വീട്ടിൽ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിവ് വേണം എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യം പക്ഷെ അത് കൂടുതലായാലും നമുക്ക് അതിന് ദൂഷ്യമായിട്ടേ ഭവിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ സമയം എങ്ങനെ രസകരമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ടെൻഷൻ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി നെക്സ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തീർക്കാം പുതിയതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഹോബീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വർത്തമാനം പറയാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് അതിനോടുള്ളൊരു മാനസിക അവസ്ഥ വേണം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും സന്തോഷകരമായിട്ട് ഇതിനെ അതിജീവിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വേണം അതിനെപ്പറ്റി ബ്രൂഡ് ചെയ്തിരുന്ന് ഇത് എന്തൊരു ശല്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് നിരാശാബോധവും നമുക്കൊരു ഡിപ്രഷനും എല്ലാം തന്നെയാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു എൻഡ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ
പൂർണ്ണമായും ഭേദപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ കൊറോണയെ കുറിച്ചിട്ട് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാം നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വാർത്ത തൽക്കാലം ഇവ